വ്യർത്ഥത്തെ സമർത്ഥമാക്കി മാറ്റുന്ന കല പലപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും പല പാഴ്വസ്തുക്കളും വലിച്ചെറിയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പാഴ്വസ്തുക്കളെല്ലാം ശേഖരിച്ച് അവയെല്ലാം വളരെ നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി വിപണിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റഴിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയും അതിനുള്ള യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഫാക്ടറികളും എല്ലാം ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ നമുക്ക് ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ കുപ്പിച്ചില്ലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങളോ കൊണ്ട് റീമേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്ര സുന്ദര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടാൽ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതായത് വേസ്റ്റിനെ ബെസ്റ്റാക്കി മാറ്റാനുള്ള സയൻസ് ടെക്നോളജി ഇന്ന് മാനവൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ രാവിലെ മുതൽ വേകുന്നത് വരെ എന്തെല്ലാം പാഴ്വസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വലിച്ചെറിയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ വ്യർത്ഥ വിചാരങ്ങൾ വേസ്റ്റ് തോട്ട്സ് സാധാരണ രീതിയിൽ പറയും ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോളം ചിന്തകൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അതിലെത്ര സമർത്ഥ ചിന്തകൾ ബെസ്റ്റ് തോട്ട്സ് യൂസ്ഫുൾ തോട്ട്സ് ഉപയോഗപ്രദമായ ചിന്തനങ്ങളുണ്ട് ബാക്കി എത്ര വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് വ്യർത്ഥ ചിന്തകളും നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളും എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന പഴ്വസ്തുക്കൾ പോലെയല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പഴ്വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യർത്ഥ ചിന്തകൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ കാരണം നമ്മൾ പിന്നീട് ആരോട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വ്യർത്ഥമായ വാക്കുകൾ വരും വ്യർത്ഥമായ വാക്കുകളിൽ തന്നെ തീരുന്നില്ല വ്യർത്ഥമായ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ച് എത്ര പേരോടൊപ്പം ഉള്ള നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾ വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ചില സമയത്ത് മോശമായ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പറയും അതിലൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലാണ് ഈ കൂടെയുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള നല്ല സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ തകർക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ ഇനി വാക്കുകളിലും തീരില്ല ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റവും വ്യർത്ഥ വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾ കാരണം നമ്മൾ ചില മോശമായ പെരുമാറ്റം വേണ്ടാത്ത വാക്കുകൾ പറയുക ഷൗട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ വളരെ മോശമായി നമ്മുടെ മുഖം തിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആരെ ആരോടൊപ്പമാണോ നമുക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആരോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണമോ ബഹുമാനം കൊടുക്കണമോ അവരുടെ മുന്നിൽ പോലും നമ്മൾ അപമര്യാദയോടെ പെരുമാറിക്കളേ ഇപ്രകാരം സങ്കല്പം വാക്ക് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം ഇതെല്ലാം കാരണം എത്ര സമയമാണ് നമ്മുടെ പാഴായി പോണേ അമൂല്യമായ മാനവ ജീവിതത്തിൽ എത്ര സമയം നമ്മളിങ്ങനെ പാഴാക്കിക്കളയുന്നുണ്ട് വേണ്ടാത്തത് ചിന്തിച്ചും പറഞ്ഞും പെരുമാറിയും പാഴാക്കിക്കളയുന്ന സമയമൊന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരില്ലല്ലോ സമയവും പോകുന്നു ഇനി ഈ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾക്കും വാക്കുകൾക്കുമായി എത്ര ഊർജം എത്ര എനർജിയാണ് നമ്മുടെ ഒഴുകണ ഡ്രെയിനായി പോകാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ സങ്കല്പവും എനർജി ഫ്ലോ എന്നല്ലേ പറയണം ഊർജത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കാണ് അപ്പം എത്ര വ്യർത്ഥ ചിന്തകൾ വരുന്നുവോ അത്രയും നമ്മുടെ എനർജി വേസ്റ്റായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സദുപയോഗം ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ഊർജത്തെ സമയത്തെ നമ്മൾ എത്ര പാഴാക്കി കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമുക്ക് ഈ വ്യർത്ഥത്തെ സമർത്ഥമാക്കി മാറ്റാനുള്ള മെക്കാനിസം എന്താണ് അതും ഈശ്വരൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പിരിച്വാലിറ്റി സ്പിരിച്വൽ സയൻസ് ആധ്യാത്മികത സയൻസാണ് വ്യർത്ഥത്തെ സമർത്ഥമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം നമുക്ക് നൽകുന്ന അവബോധം തിരിച്ചറിവ് അതിലൂടെ നമുക്ക് 
വ്യർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് സമർത്ഥത്തിലേക്ക് പോകാം ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു അസുഖം തന്നെ വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ശരീരത്തിന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ചിലർക്ക് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ വരിക പക്ഷേ നല്ല ശുഭചിന്തകളും മനക്കരുത്തും ഉള്ളവർ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങളെ പോലും അതിജീവിച്ച് ഡോക്ടർ ജീവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ പോലും എത്ര വർഷങ്ങൾ പിന്നീട് ജീവിച്ച് ലോകത്തിന് വേണ്ടി എത്ര നന്മകൾ ചെയ്തിട്ട് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ നമ്മുടെ ശുഭചിന്തനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സമർത്ഥ വിചാരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇത്രയും ശക്തിയുണ്ട് ആ സമർത്ഥ വിചാരങ്ങൾ മെഡിസിനേക്കാളും വലിയ കരുത്താണ് ഊർജമാണ് ഹീലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വ്യർത്ഥ വിചാരങ്ങളെയും വാക്കുകളെയും പെരുമാറ്റത്തെയും എല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒറ്റ മൂല്യാണ് ശരിക്കും ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അവബോധം അതുകൊണ്ടാണ് യോഗി ജീവിതത്തിൽ വ്യർത്ഥത്തെ സമർത്ഥമാക്കി മാറ്റാനുള്ള കലയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം ശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല അറിവ് മാത്രമല്ല തിരിച്ചറിവിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈശ്വരൻ സർവശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മെക്കാനിസവും മാനവന് പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യർത്ഥത്തെ സമർത്ഥമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ആ മെക്കാനിസമാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ധ്യാനം പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് നെഗറ്റീവ് സാഹചര്യത്തിലെയും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴും തൻ്റെ ശുഭചിന്തകളുടെ ശക്തിയും മനക്കരുത്തും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയപഥത്തിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഊർജം ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും കാരണം മെഡിറ്റേഷൻ അങ്ങനെയൊരു പ്രോസസ്സാണ് ആ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആന്തരിക ലോകത്തിൽ ഇത്രയും മാറ്റമുണ്ടാകും വേസ്റ്റ് തോട്ട്സ് ബെസ്റ്റ് തോട്ട്സിന് വഴി മാറിക്കൊടുക്കും തോട്ട് ലെവലിൽ തന്നെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ അതാണ് ട്യൂണിങ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ട്യൂൺ ചെയ്യാണ് വിചാരങ്ങൾ ട്യൂൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാനലൈസേഷൻ വിചാരങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകളിൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും സമയവും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിലൂടെ നമ്മുടെ എനർജിയും നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അതിലൂടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാപ്തി നമ്മുടെ ആരോഗ്യമാണ് കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയം കൂടുതൽ കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അസുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് ആരോഗ്യം നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് അസുഖങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് പാഴ്വസ്തുക്കൾ വാങ്ങി കഴിക്കുക കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കഴിക്കുക കുടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കുടിക്കുക ഇത് തന്നെയല്ലേ കൂടുതൽ രോഗങ്ങളുടെയും കാരണം അപ്പം നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത സാധനം കേട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കേട് വരുത്തുന്ന ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആഹാര വസ്തുക്കൾ എന്താണെങ്കിലും അത് മാംസമാകട്ടെ ലഹരി വസ്തുക്കളാകട്ടെ മദ്യമാകട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ പൈസ വേസ്റ്റാക്കുന്നു ധനത്തിൻ്റെയും വേസ്റ്റേജാണ് അതിലൂടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും കേടാക്കുന്നു പിന്നെ അസുഖം മാറാൻ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലും പൈസ ചിലവാക്കണം അപ്പം ധനത്തെ തന്നെ നമ്മൾ എത്രത്തോളമാണ് വ്യർത്ഥമാക്കി കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ധനം നമ്മൾ പാഴാക്കി കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ധനം നമ്മൾ സമർത്ഥ കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിക്കേണ്ടത് കഴിക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് യോജിച്ച സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് പൈസ ചിലവാക്കാൻ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും പൈസയും നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഇല്ലേ പിന്നെയോ ധനത്തെ നമ്മൾ പാഴാക്കുന്ന മറ്റൊരു മാർഗമാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പൈസ ചിലവാക്കുക ആഗ്രഹങ്ങൾ 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 ഇപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പോവുക ബിഗ് ബസാറിൽ പോകാൻ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതെല്ലാം വാങ്ങാനല്ല നമ്മളവിടെ പോണേ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറിയോ പലവ്യഞ്ജനോ എന്ത് സാധനം വാങ്ങാൻ പോയോ അതുമാത്രം വാങ്ങിയിട്ടല്ല നമ്മൾ വരുന്നത് പിന്നെയോ അവിടെ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ സാധനം കാണുന്ന എല്ലാത്തിലേക്കും കണ്ണു പോവും അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നൽ വരും ഇതും വാങ്ങാം ഇതും വാങ്ങാം അതും വാങ്ങാം കയ്യിലിരിക്കുന്ന പേഴ്സിലെ പൈസ കാലിയാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ആ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാകണമെന്നില്ല ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കൂട്ടുക അത് ഒരാഴ്ച വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മൾ ആ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ള നമ്മുടെ ക്രൈസ് അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ വസ്ത
ഓരോ ബാഗ് ബാഗുകളിലും നോക്കൂ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും എത്ര ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര അനാവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ആകർഷണത്തിന് വിധേയമായി നമ്മൾ എത്ര പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചിലവാക്കി പാഴാക്കി കളയുന്ന ധനത്തെ നമ്മൾ സദുപയോഗം ചെയ്താൽ നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും അനേക കുടുംബങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മംഗളകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വഴിമുട്ടി ജീവിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഒരു നേരത്തെ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് നല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പോയി അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിയിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത എത്രയോ ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് പാഠപുസ്തകം വാങ്ങാനില്ലാത്തവരുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്രകാരം ധാരാളം പേര് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് അവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ നമ്മളോ പൈസയെ അവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കാണോ ചിലവാക്കുന്നത് അതോ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനാണോ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സങ്കല്പം നമ്മുടെ വാക്ക് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ പൈസ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ വിലയേറിയ അമൂല്യ നിധികളാണ് നമ്മൾ പാഴാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം വ്യർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് സമർത്ഥമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ജീവിത കലയാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിത മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യോഗി ജീവിതം സമർത്ഥ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗി തൻ്റെ സങ്കല്പത്തിൽ പോലും പാഴ്വസ്തുക്കൾ വലിച്ചെറിയില്ല കാരണം ഇത്രയും അവബോധം യോഗിക്കുണ്ടാവും എൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പം പോലും പാഴായി പോയി ആ ഊർജ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയാൽ അത് ഈ അന്തരീക്ഷത്തെ മലിനമാക്കും അനേക മനസ്സുകളെ മലിനമാക്കും പ്രകൃതിയെ മലിനമാക്കും ഏറ്റവും വലിയ മലിനീകരണം അതിലൂടെ നടക്കും ഇത്രയധികം ബോധം ഒരു യോഗിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതിനാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യർത്ഥത്തെ സമർത്ഥമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി സർവശക്തിവാൻ യോഗാചാര്യൻ പരമാത്മാ പിതാവ് നൽകുന്ന യോഗി ജീവിത ചെറിയ സ്വന്തമാക്കി മെഡിറ്റേഷൻ പരിശീലിച്ച് വ്യർത്ഥത്തിലൂടെ നമുക്കും സമർത്ഥത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം അന്നന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോ അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ വ്യർത്ഥവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ സമർത്ഥത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അതിന് രണ്ട് സർവശ്രേഷ്ഠ ഉപായം ഒന്ന് അവബോധം ജ്ഞാനം രണ്ടാമത്തത് യോഗം മെഡിറ്റേഷൻ ഈ രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഉപായങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വ്യർത്ഥത്തെ സമർത്ഥമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും സ്വയം തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ അവരവരിലേക്ക് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നത് വരെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എത്ര സങ്കല്പങ്ങളാണ് പാഴായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേണ്ടുന്ന ചിന്തകൾ എത്രത്തോളം വരുന്നു വേണ്ടാത്ത സങ്കല്പങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടാകുന്നു കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ജീവിക്കേണ്ടത് വർത്തമാന കാലത്താണ് ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പാഴ്വേലയാണ് വർത്തമാന കാലം ഭഗവാൻ നൽകിയ ഗിഫ്റ്റാണ് പ്രസൻറ്റ് ഇസ് എ പ്രസൻറ്റ് ഇന്നുകളിൽ ജീവിക്കുക എന്ന സമ്മാനത്തെ സദുപയോഗം ചെയ്ത് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും ഇന്നുകൾ എൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കിയാൽ സമർത്ഥമാക്കിയാൽ നാളുകൾ തീർച്ചയായും എൻ്റെ സർവശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കും സർവശക്തിവാൻ പരമാത്മാവിൻ്റെ സ്മൃതി തന്നെ സദാ സമർത്ഥതയിലിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജി മാത്രം നിറഞ്ഞ് സദാ സർവർക്കും മംഗളം മാത്രം ചെയ്യുന്ന ശുഭചിന്തനം മാത്രമുള്ള ആ പവർ ഹൗസിൻ്റെ സ്മൃതി തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സമർത്ഥ വിചാരങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് പ്രവാഹം നടത്തുന്നു പരമാത്മശക്തിയുടെ കരണ്ട് സർവശക്തികളുടെ ഊർജം അന്തരാത്മാവിലേക്ക് ഒഴുകി എല്ലാ വ്യർത്ഥത്തെയും സമർത്ഥത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടുത്താൻ വേസ്റ്റിനെ ബസ്റ്റാക്കി മാറ്റുന്ന ആന്തരികമായ പ്രോസസ്സ് ശുഭചിന്തകനായി മാറാൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു